das coisas que eu mais gosto de fazer no Instagram é colocar a caixinha de perguntas para vocês responderem. E vocês mandam muitas perguntas, então eu vou responder todas as que estão pendentes até então, é, tentar dar vários detalhes, enfim, é isso. Eu separei as perguntas, todas aqui que estão pendentes são tipo mais de 50. Então vamos lá, é dias de vestibulando episódio não sei qual. É, eu fiz um vídeo recentemente também respondendo a perguntas das caixinhas do Instagram, mas é, é, eu selecionei todas relacionadas à medicina e fiz um vídeo só sobre essa, sobre a faculdade, o curso e tal. Essas daqui vão ser só sobre vestibular e cursinho. Primeiro, como foi a sua época de vestibulares? Ela foi estressante, mas também foi muito boa. Agora que eu passei pelos vestibulares, eu gosto de... Eu não quero voltar, zero saudades, mas eu, eu tenho certeza que eu amadureci muito durante minha época de vestibulares. Eu amadureci minha forma de estudar, amadureci quanto a responsabilidade que eu tenho com os estudos, amadureci na disciplina, eu descobri o quanto eu sou capaz, porque realmente eu tava muito dedicada naquele ano e eu cresci bastante naquele ano. Quer dizer, não foi muito bom. Bom é uma palavra forte, foi um ano... Difícil, mas isso não quer dizer que tenha sido ruim. É, o que acha de ir para outros países? O que acha de ir para outro país para fugir da exaustão mental com vestibular? Olha, se você tá falando tipo no sentido de ir estudar em outro país ou ir fazer faculdade fora, se você tem um bom currículo, se você tem apoio financeiro para isso, se você tem a oportunidade de ir para fora, você tem essa vontade, cara, só vai. Agora, tipo, se você for, tipo, sair do país para, tipo, descansar dos vestibulares, aí eu também não tenho eu pude não, eu não eu... <risos> enfim, nunca sair do país pra descansar das provas, mas se você pode, você tem esse dinheiro, é, mas eu também não acho muito necessário, assim. os vestibulares são algo tipo, incrivelmente pesado, principalmente um vestibular concorrido como medicina, mas você consegue, sabe, não precisa fugir do país pra se livrar da exaustão dos vestibulares, você, tipo, você consegue, pode parecer difícil e impossível, mas... Se eu passei, a prova viva de que você consegue também. Qual o seu conselho para quem quer fazer cursinho já no segundo ano? Indica. Eu não indicaria você fazer cursinho no segundo. Eu indicaria talvez no terceiro ou só no segundo semestre do terceiro. O segundo ainda tem muita coisa que você está começando a aprender. É... E o terceiro ainda tem muita matéria nova também. Eu acho uma boa você fazer cursinho no terceiro. Eu olho para trás hoje e penso que eu poderia ter feito sim. Cursinho tipo à noite talvez. É, meus pais me deram essa possibilidade e eu falei tipo, não, não quero, tô muito focada na escola. Eu tava bem focada na escola, mas não 100%, então acho que eu poderia ter me esforçado um pouco mais pra fazer um cursinho, talvez, pra você já ir se acostumando assim com a vibe do cursinho. Uma colega minha do ensino médio fez cursinho junto com o ensino médio e ela passou na USP em medicina depois do terceiro, tipo, direto assim. Eu recomendaria, se você tem essa oportunidade, se você tem a chance de fazer, eu já recomendo você entrar no cursinho no terceiro. Eu tenho vestibular seriado em dois meses, sigo desanimado, e olha que eu nem estudei muito ainda. Cara, você consegue. A gente nem sempre vai estar tá muito motivado, mas rodear o seu ambiente com elementos motivadores eu acho uma ideia muito boa. Então, se você gosta das redes sociais, siga pessoas que te motivem. Siga estudantes ou pessoas que exercem a profissão que você quer exercer e que isso te deixe motivado, sabe? Eu seguia vários youtubers que eu via o que eles estavam fazendo e falava putz, eu quero fazer igual, e isso me motivava bastante. Redes sociais também, tentar eliminar distrações. Crie um sistema que facilite o seu estudo, sabe? Isso eu acho uma das coisas que foi fundamental pra mim. Eu tinha uma rotina bem feita, se você quiser dica pra fazer uma rotina, eu tenho um vídeo sobre isso também no canal, é, sobre o Google Calendário e produtividade. Tenha um sistema que te ajude, tenha uma organização. Também tem um vídeo sobre organizar a semana. Então se você conseguir focar nisso, eu acho que isso já ajuda bastante. Como planejar o um estudo por questões? Eu não tinha muito planejamento de qual questão fazer. Eu tinha aula da matéria e aí eu estudava as questões relacionadas a essa matéria. E era isso, sabe? Geralmente eu fazia quantas questões davam, eu não estudava por número de questão, eu estudava por tempo. Então eu vou aqui estudar 50 minutos. E aí eu estudava por 50 minutos, é o número de questões que era possível. Depois de duas ou três semanas eu fazia mais umas 10 questõezinhas dessa matéria pra poder revisar. Depois de um mês eu fazia mais umas 10 questões dessa matéria pra poder revisar também. Eu não, eu não perdia muito tempo planejando qual questão eu vou fazer, de qual forma. Eu só tinha o meu banco de questões e aí eu ia fazendo na medida que dava, sabe? Como lidar com um desempenho ruim no Enem? Sabendo que você vai ter um desempenho bom. Isso só depende de você e de você conseguir estudar. Eu tinha um professor que me dava aula de física. O nome dele é Vogue, ele tem o Instagram, arroba física resolve. É muito bom, o conteúdo dele é ótimo. E teve uma aula que do nada ele chegou e falou assim, gente, olha pra mim, você vai passar, você vai estar tá na faculdade. Isso não tem dúvida. 
A gente não sabe quanto tempo vai levar pra você passar, a gente não sabe o que vai custar pra você passar, mas você vai passar. E quando eu tive essa certeza, eu falei, mano, eu vou passar, eu, eu vou entrar na faculdade. Agora você tem que me planejar pra isso conseguir acontecer o mais rápido possível, que era o que eu queria. Então, você tendo um desempenho ruim no Enem, cara, você já tá no começo, você já fez o Enem, isso já é ótimo. Um monte de gente não fez ainda a prova e você já fez a prova uma vez, então pensa que você já tá num começo ótimo. Eu também tive um desempenho ruim no Enem, eu lembro quando eu fiz o, o Enem de trainee, no segundo do médio, eu fui bem mal. Se você continuar, você vai ver que o seu, o seu desempenho vai melhorar, e isso é, tipo, certeza. Então, só continua sabendo que você vai melhorar, e isso é uma coisa que me motiva muito, pelo menos, saber que eu vou melhorar. Tô amando esse feed, mas como se organiza no cursinho? Revisões, exercícios, teoria. Primeiro, obrigada. Me segue no Instagram. Enfim, como eu me organizar? Primeiro eu tinha o meu Google Calendário, se você quiser saber como eu fiz, tem o, o vídeo. O Google Calendário me ajudava a organizar os horários da minha semana, mas era só isso que eu colocava neles, meus horários. As minhas tarefas, minhas obrigações, tudo que eu tinha que fazer detalhadamente durante a semana, eu tinha uma página no Notion só pro cursinho. E eu vou fazer um vídeo também explicando sobre isso. É, eu tinha uma tabela com todas as minhas matérias, todas as minhas tarefas, eu tinha um código de cor, era bem legal. E pra organizar os meus exercícios, eu tinha uma tabela no Excel. Eu falei sobre isso no meu vídeo sobre métodos de estudo. Eu tinha uma tabela no Excel pra poder marcar quantos exercícios eu tinha feito de cada matéria, quando e como tava o meu desempenho neles. Enfim, isso foi um jeito bem rápido de responder, mas se você quiser tem aquele vídeo meu sobre métodos de estudo. Se eu não me engano, é o dia de vestibular do episódio 3. Esse vídeo explica bem bonitinho qual era o meu método de estudo pro cursinho. Você faz médio e cursinho? Se sim, por quê? Não, eu fiz cursinho pra entrar em médio. Se eu fizesse medicina e cursinho, eu não ia ter capacidade mental e que é isso suficiente pra isso. É, isso também é uma pergunta que muita gente fez. Eu fiz cursinho no poliedro. Ia fazer o cursinho presencial, mas eu acabei fazendo online por causa da pandemia. E por incrível que pareça, eu acho que foi uma coisa boa o cursinho online. Me economizou muito tempo de locomoção. E é, pra mim, pessoalmente me adaptei bem ao cursinho online. Fiz um ano de cursinho também, eu comecei em 2020, passei na faculdade em abril de 2021. Então, de fevereiro a final de abril de 2021, eu também fiz dois meses de poliedro, continuei no mesmo cursinho, porque eu recomendo 100% esse cursinho, os professores são incríveis. É, mas eu acabei passando na faculdade, aí eu, aí eu saí do cursinho. Graças a Deus. O que você acha que foi essencial para a sua aprovação? Tem um monte de coisa que foi essencial, mas eu acho que ter feito um pouco todos os dias. Ao invés de procrastinar vários dias e em um dia estudar sete horas, eu estudava todo dia. Não um pouco, eu estudava bastante todo dia, mas a minha constância foi o que me ajudou. Eu acho que se eu tivesse estudado, se eu tivesse procrastinado o ano inteiro e só em novembro eu tivesse, tipo, começado a estudar realmente pra valer, isso teria me quebrado bastante, não teria ido bem. Constância eu acho que é a palavra que que define o que me ajudou a passar no vestibular. Porque eu fazia, todos os dias eu estudava, todos os dias eu... Eu, todas as semanas eu fazia simulado. Óbvio que nada é perfeito e tinha dias que eu não tava bem. Mas, mas eu tentei ao meu máximo me manter constante na minha rotina pra poder manter meu foco até o fim do ano. Dicas pra quem vai começar a estudar pra MED. Organização. Faça uma rotina de estudos que seja favorável ao seu... Que seja favorável a você. Eu explico direitinho como fazer isso no meu vídeo do Google Agenda. Saiba quais faculdades são a possibilidade pra você. E saiba qual é a matéria que cai em cada prova dessas faculdades. Geralmente as faculdades liberam um edital pro vestibular ou pro exame que é necessário pra entrar nessa faculdade. Se você souber isso, já fica bem mais fácil você focar onde você precisa. Se mantenha organizada. A organização é fundamental. Organize seus resumos, suas listas, seus exercícios, suas aulas. Não procrastine as aulas, sabe? Tipo, putz, eu não... Sala online, por exemplo. Ah, eu vou ver essa aula depois. E aí você começa a acumular aula e você não assiste as aulas. Não faça isso. De brin brincando, mas falando sério agora. Se eu continuar vendo os meus vídeos é, de vestibular, eu acho que vai rolar uma boa ajuda ali. Como você se organizava? Com três coisas principais. O Google Calendário, o Notion e o Excel. Eu já tenho vídeo sobre o Google Calendário e não vou fazer um vídeo sobre o Notion e sobre o Excel. Como fazer revisões? Eu tenho um destaque nos stories do meu Instagram falando sobre isso. Nosso cérebro, ele grava... É, conteúdo conforme a gente vai revisando ao longo do tempo. Então, se eu só vejo a matéria num dia, no dia 1, um, por exemplo, e nunca mais vou ver, rever essa matéria, o cérebro vai esquecer dessa matéria bem rápido. Se eu revejo no dia 1, um, depois revejo no dia 2, depois revejo no dia 4, depois revejo no dia 10, no dia 20, depois no dia 20 do mês seguinte, se eu faço essa, essa evolução assim ao longo do tempo, é, a chance do nosso cérebro guardar a informação é muito maior. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também, eu tenho vários vídeos pra fazer, mas enfim. 
Oi, gente. Então, como minha câmera tá travando um pouco e eu quero gravar logo esse vídeo, eu vou continuar aqui respondendo algumas perguntas, só um pouquinho aqui, e daqui a pouco eu volto. Sério, tem muitas perguntas, gente, olha isso. Enfim. Como deixar a ansiedade de estar na lista de espera de lado para estudar para as outras provas? Eu também quero saber. Aconteceu uma coisa no fim do meu ensino, no fim do meu ano de cursinho que foi bem triste. É, eu tava bem desesperançosa no final do meu ano de cursinho, então eu meio que nem ligava mais nas listas de espera, eu tava só, mano, seguindo a vida, fazendo as provas e é isso. Cara, continue a nadar, não tem muito segredo assim. É difícil porque a gente fica ansiosa, a gente fica preocupada, mas saiba que você não tá louca de ficar ansiosa e preocupada, você não tá paranoica, você não tá, tipo, exagerando. Isso é preocupante, isso é um fato, é uma, é uma ansiedade péssima que a gente acaba sentindo nessa época, então não se sinta mal por isso. Sempre que você começar a se sentir ansiosa, só pensa, cara, isso é normal. Todos os outros estão sentindo isso também e acontece, e é isso. Todo mundo sente ansiedade até, o, tipo, chego, até chegar o dia da lista, é normal. Acompanhar todas as aulas ou usar o tempo para fazer questões? Depende. No meu primeiro ano de cursinho, eu vi todas as aulas, porque eu sabia que eu não sabia ter, eu sabia que eu não sabia a teoria de tudo. Então, eu não tava 100% segura de nenhuma matéria, eu precisava da teoria do professor, eu precisava da aula que ele tava dando. Se você já tem muita experiência com certa teoria, você pode, tipo, pensar em não ver a aula, mas eu não recomendo isso. Se a gente tá no cursinho, a gente falta coisa pra gente saber, né? Não adianta você parar de ver as aulas e parar de estudar essa matéria, que era um forte seu, e essa matéria acaba se tornando um fraco, sabe? Não faça isso. Só se você tiver, tipo, 700% de certeza que você tá bem na matéria, aí você pode, tipo, não ver uma aula ou outra. Vamos usar as questões a favor do meu aprendizado. As questões são ótimas pro seu aprendizado. Uma questão teste, não é você fa fazer o teste, assinar a lei A, vir a resposta era B. Putz, errei, segue pra próxima. Não. A melhor forma de aproveitar uma questão, eu tenho lá A, B, C, D, E. Eu faço a questão, se eu acertei a questão, ótimo. Se eu errei a questão, melhor ainda. Por quê? Se você tem a questão, eu vou falar, era a alternativa A. O que, que você vai fazer para estudar a questão? Você vai pegar as alternativas B, C, D e E e vai procurar por que, que elas estão erradas. Não adianta você só, putz, eu acho que a A é A. E aí, ah, acertei, vou para a próxima. Não, por que, que não é a B? Por que, que não é a C? Por que, que não é a D? Por que, que não é a E? Eu não apenas faça o exercício, corrija as alternativas do exercício. Você vai começar a entender como que uma prova cobra determinada, determinado assunto, sabe? Não adianta só você saber probabilidade. Você precisa saber como o Enem cobra probabilidade. Como a FUVEST cobra probabilidade. As provas, às vezes, podem até cobrar o mesmo conteúdo, mas elas cobram de forma diferente. Uma questão matemática Enem é diferente de uma questão matemática FUVEST. Fazendo as questões, você vai literalmente aprender como aquela prova tá cobrando essa matéria. E quando você fizer, tipo, 500 mil questões Enem, você vai chegar no Enem e falar assim, mano, eu já vi essa prova porque eu já estudei essa questão, esse tipo de questão 500 mil vezes, sabe? Onde encontrar exercícios pra praticar? Páginas no Facebook de doação de apostila de cursinho, tem um monte. Tem o Instagram de duas meninas que eu gosto muito, da Jessie e da Gabi. Estão sempre postando, tipo, link de drive pra banco de questão, essas coisas. A Jessie tem um montão, eu sei disso. E também pensar na internet. Lista X, lista de, sei lá, física cinemática, sempre tem. Pronto, voltei pra câmera boa. Bom, gente, eu espero que eu tenha respondido, tipo, a maioria das suas perguntas. Eu acho que eu consegui responder todas. Eu sempre coloco a caixinha de pergunta no Instagram e eu sempre respondo. Se eu não responder lá, juntar as perguntas pra responder aqui. Não esquece de se inscrever e continuar acompanhando o dia de vestibulanda, que eu tô preparando vários episódios muito legais. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!